தர்பார் ஆடியோ லான்ச்சில் பேசினதில்ல நம்ம இதுவரைக்கும் சொல்லாத இன்னொரு சுவாரஸ்யமான தகவல் சூப்பர் ஸ்டார் பேசினதில்ல என்ன அப்படின்னா இரண்டே வருடத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் முடித்த ஒரு சபதம் அதை சூப்பர் ஸ்டாரே சொல்லியிருந்தாங்க கேட்கும் போதே அந்த அளவுக்கு உடம்பெல்லாம் சிலிர்த்துது புல்லரிச்சதுன்னு தான் சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு மோட்டிவேஷனலான ஒரு விஷயத்தை தான் சூப்பர் ஸ்டார் சொல்லியிருந்தாங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படிங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம் பைரவி படத்துக்கு அப்புறமா நான் ஒரு சில படங்களில் ஹீரோ மற்றும் வில்லனா தொடர்ந்து நடிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்படி நடிச்சுட்டு இருக்கும் போது என்ன பட்டி தொட்டி எங்கும் கொண்டு போய் சேர்த்த ஒரு படம் தான் பதினாறு வயது நிலை அப்படிங்கிற படம் அந்த படத்தில் நான் நடித்த பரட்டை அப்படிங்கிற கேரக்டர் எனக்கு நிறைய ரசிகர்களை பெற்று தந்தது பதினாறு வயது நிலை ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு மிகப்பெரிய தயாரிப்பாளர் என்னை அணுகி தான் ஒரு படத்தை தயாரிச்சுட்டு இருக்கிறதாவும் அந்த படத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஹீரோ நடிச்சுட்டு இருக்கிறதாவும் அந்த படத்தில் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் அப்படின்னும் அந்த கேரக்டரில் நீங்கள் நடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் நானும் அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டு பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளம் கேட்டேன் அவர் ஆறாயிரம் ரூபா தர்றதா சொன்னார் அதுக்கப்புறமா ஆயிரம் ரூபா அட்வான்ஸ் கேட்ட போது நீங்கள் ஷூட்டிங்க்கு வரும்போது ஆயிரம் ரூபா தந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஆனால் ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் அவர் அந்த ஆயிரம் ரூபாயை கொடுக்கவே இல்லை ஆயிரம் ரூபா கொடுக்காம நான் நடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னப்போ அந்த தயாரிப்பாளர் என் மேலே கோவப்பட்டு உனக்கு என் படத்தில் வாய்ப்பு இல்லை வெளியே போ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதனால் நான் மிகுந்த மன வருத்தத்தோட ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவில் இருந்து நடந்தே என்னோட இடத்துக்கு வந்தேன் நான் சாலையில் நடந்து சென்று கொண்டிருக்கும் போது பலர் என்ன இது எப்படி இருக்கு இது எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு கேலி செஞ்சாங்க பரட்டை எப்படி இருக்க அப்படின்னு கேட்டாங்க ஏற்கனவே மனம் வெறுப்பில் இருந்த நான் அவங்களுடைய கேள்வியால் மனம் புண்பட்டு அப்போ தான் ஒரு சபதம் எடுத்தேன் இதே கோடம்பாக்கத்தில் இதே சாலையில் இதே ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவில் நான் ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டாராக ஒரு நாள் உள்ள நுழைவேன் அப்படின்ட்டு எனக்குள்ள சபதம் எடுத்தேன் அதே மாதிரி ரெண்டு வருடத்தில் ஒரு வெளிநாட்டு கார் வாங்கி அந்த காருக்கு ஒரு வெளிநாட்டு டிரைவரை வேலைக்கு போட்டு அதே ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவில் நான் காரை கொண்டு வந்து நிறுத்தலைனா என் பேர் ரஜினிகாந்த் இல்லை அப்படின்னு ஒரு சபதம் எடுத்தேன் அதே மாதிரி ரெண்டே வருடத்தில் வெளிநாட்டு காரை வாங்கிட்டேன் அந்த வெளிநாட்டு காருக்கு சாதாரண இந்திய டிரைவர்லாம் வேணாம் காரணம் இது இந்தியாவை சேர்ந்த கார் கிடையாது வெளிநாட்டை சேர்ந்த கார் வெளிநாட்டை சேர்ந்த கார் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு வெளிநாட்டை சேர்ந்த ஒரு ஃபாரின் டிரைவரை தான் நம்ம வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வெளிநாட்டு டிரைவரை வேலைக்கு போட்டு அதே ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவில் நான் அவமானப்பட்ட அதே இடத்துல காரை நிறுத்தி சிகரெட்டை ஸ்டைலாக ஊதினேன் அப்போது அங்கே இருந்தவங்க எல்லாம் என்ன ரொம்பவும் ஆச்சரியத்தோடு பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறமா அதே காரில் நான் பாலச்சந்திர சார் அவர்களுடைய அலுவலகத்துக்கு போனேன் பாலச்சந்திர சார்கிட்ட போய் நான் என்னோட காரை காமிச்சு ஆசீர்வாதம் பண்ண சொன்னேன் அவர் என்னோட காரையும் என்னோட கார் டிரைவரையும் ஒரு மாதிரியை பார்த்து ஒன்றுமே பேசாமல் போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கே நான் செஞ்ச தவறு புரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் வீட்டுக்கு வந்து நடந்ததை யோசிச்சு பார்த்தேன் அந்த ரெண்டு வருஷத்தில் நான் பெற்ற வெற்றி என்னோட உழைப்பால் மட்டும் கிடைச்ச வெற்றி கிடையாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனக்கு வாய்த்த தயாரிப்பாளர்கள் என்னை இயக்கிய இயக்குநர்கள் எனக்கு கிடைச்ச கேரக்டர்கள் மற்றும் நான் நடித்த படங்கள் அந்த படங்கள் ரிலீஸ் ஆன நேரம் இவை எல்லாம் சேர்ந்து தான் என்ன அந்த அளவுக்கு பெரிய ஆளாக ஆக்கினது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி மிக அற்புதமாக அந்த விஷயத்தை சூப்பர் ஸ்டார் நினைவு கூர்ந்தாங்கன்னே சொல்லலாம் இந்த விஷயத்த சூப்பர் ஸ்டார் பேசி கேட்கும் போது அந்த அளவுக்கு ஒரு புல்லரிப்பு ஏற்பட்டதுனே சொல்லலாம் அதுலேயும் சூப்பர் ஸ்டார் அவரோட ஸ்டைலில் ஹியூமர்லாம் கலந்து ரொம்ப அற்புதமாக அந்த விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க சன் டிவி இந்த தர்பார் திரைப்படத்துக்கான ஆடியோ லான்ச்சுக்கான சேட்டலைட் ரைட்ஸும் வாங்கியிருக்காங்க சன் டிவியில் கூடிய சீக்கிரம் இந்த முழு விஷயத்த முழு நிகழ்வை டெலிகாஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க அதுலேயும் சூப்பர் ஸ்டார் பேசும்போது ராபின்சன் எஸ் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன அந்த விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து கேட்கறதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது ரொம்பவே ரசிப்பீங்க டிவியில் அப்படிங்கிற சந்தேகமே கிடையாது மேலும் சூப்பர் ஸ்டாருடைய இந்த ஸ்பீச் உங்களுக்கு அதாவது ஸ்பீச்சில் சூப்பர் ஸ்டார் சொல்லியிருக்கக்கூடிய இந்த பர்டிகுலர் விஷயம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத கீழே உள்ள காம்பாக்ஸில் மறக்காம தெரிவிங்க மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அதிகமான பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி வீடியோஸ் அப்டேட்ஸை தொடர்ச்சியாக பெற தமிழ் பழைய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து பல்வேறு வீட